ганц тэ багш дээ нүдрэ юм төргэе та өмнөх хичээлээр үзэгчдэд маань яг хөвчмөн урт хэрхэн нөлөөлөгдлээр мэдээлэл өгсөн тэгвэл энэ удаагийн хичээлээр хөвчмөн хүн төдийгүй урмал уус амтан гээд юу нь амьд бие организмд хэрхэн нөлөөлөгдлээр мэдээлэл өгөөч та бүхэн дээ нүдрэ юм дэг төвшөлье тэгэд энэ ахтар цар тахлын үед бол хөвчмөн бас хүний төлөвшөл хөвжилд одоо хэрхэн нөлөөлдөг вэ талаар мэдээлэл өгье хөвчмөн гэдэг бол хүн болгонд одоо их ар бүгдээрээ мэддэг юм шиг юм ойлголт. А яг хэрэг дээр хөгжим одоо хүнд яаж одоо тусглаа олсон юм бэ гэдгийг ингээд хүмүүсээс асуухлаар үгүй яг ус сонсон тийм хөгжмийг сонсоод одоо таашаал мэдрэмж авдаг ч гэдэг юм уу ийм юм ал ярьж байгаа. Энэ хөгжим гэдэг бол өөрөө яг ус агаар мэт одоо хүнд хамгийн хэрэгцээтэй юм байдаг юм. Тэр ихтгэл одоо хөгжмөр төлөвшүүлэх за мөн одоо юу гэдэг хөгжмөр хүнийг ангаах одоо хөгжмөр хүнийг одоо сэтгэлийн хөдлөлийг хөөрлийн процессыг эсвэл магадгүй уу торгон ингээ бас одоо илэрхийлж болдог. Тэг хөгжмийг бол үндсэндээ бол юу гэж ойлгож болох вэ? Гэхдээ хөгжим бол өөрийгөө илэрхийлдэг гарцсан байна. За мөн хөгжим бас хооронд одоо хүмүүс хооронд байгаль хооронд харилцсан ойлголцсон юм байна. За мөн хөгжим бол өөрөө бас одоо юу гэдэг том боломж байдаг юм байна. Тэг эсвэл нь бол хүн өөрөө та хөгжим юм бэлээ гэсэн ийм дөрөн гаргалгаагаар бол өнөөдрийнхаа мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Тэгэхээр өөрөө илэрхийлэх гарц гэхлээр одоо энийг одоо хүн болгон бодож байгаа. Хөгжим сонсоод би тэн дээр одоо ямар нэгэн эмоц гарах юм уу тэр байдлаас нь бол бас ойлгож яаж магадгүй. Эдл одоо яагаад заавал хөгжим яагаад уран зураг юм уу эсвэл одоо дүрслэх хурлын бүтээлүүд юм уу эсвэл одоо юу гэдэг бүжиг юм уу биш ягаад онцлог одоо энэ хөгжим юм бэ гэх. Тэгэхээр ерөөсө хөгжмийг өөрөө хүн сонсоод хөгжмөөс гарч байгаа илэрхийлэмж бол тухайн хүний одоо сэтгэлийн гүнд очоод эргээд одоо нөгөө өөрөөсөө гаргаж байгаа илэрхийлэл бол яах аргагүй хөгжмөөр бол гүн бат шиг шин гэдэг юм байна. Тэгэхээр бид бол одоо юу гэдэг юм нялх балчир хөөхтүүд бол хөгжим сонсогдөг. За тэр хөөхт бол эргээд ээжтэй энэ хөгжим сайхан хөгжим байна, муухай хөгжим байна. Эсвэл одоо би энэ хөгжмийг сонсон сонсохгүй гэдэг юмыг бол зөвхөн өөрсдөө дүрс хөдлөл үйлдэл илэрхийлэлээрээ бол ээжтэй харуулж байдаг. Цөмөр одоо нэг дуу сонсоод үзье. За энэ дуу бол одоо юу гэдэг нэг дөрөв таван сартай хүүхдэд царуулсан одоо ээжийн одоо дуулж өгж байгаа хүүдэд дуулж өгж байгаа юм дуу байх юм. За энэ хүүхэд бол үндсэндээ одоо бол яг ярьдаг нас бол биш одоо үгээр илэрхийлдэг бол нас биш байна. А гэтэл одоо ээж ахаа дуулж байгаа дууны тэр өнг айс одоо дууны хоол тэр дуугаа илэрхийлж байгаа энэ арга барилаас бол энэ хүүхэд ээж ахаа дууг тийм төгс ойлгож байна. Өөрөөлөл тэр ойлгосон одоо хэлбэрээ яаж илэрхийлж гаргаж байгаа нь гэхдээ тэр хүүхэд энэ дууг өөрт нь тийм ойлж одоо илэрхийлэх тэр процессыг бол гаргаж байна. Өөрөөлөл энэ хүүхдийг одоо чи энэ дууг дуулахаар ойлаарай Ээж нь дуулна чи ууйлна гэдэг ийм мэдээлэл бол одоо тархинд нөх боломж бол байхгүй. Энэ бол зөвхөн тухайн дуу сонсоод өөрт одоо санагдсан, өөрт мэдэгдсэн, мэдрэмжээр илэрхийлж байгаа байдал нь бол энэ хөөхд ууйлж байна. Тэгэл одоо өнөөдөр юу гэдэг энэ том хүмүүст магадгүй энэ одоо хүний дуулж байгаа дууг сонсоход за одоо тэгээ танд юу санагдаж байна гэхэд лав томчууд энэ хүний дуулж байгаа дууг сонсоод ууйлхгүй. Тэр бид одоо яг энэ дуу гэдэг юм уу энэ хөгжим гэдэг юм уу бид нар дорж ирж байгаа энэ сэтгэлийн илэрхийлэлийг хэрхэн гаргаж байна гэдэг бол өөр төвшөнд очсон юм. Дэндүүх мэдээллийн зунд амьдарч байгаа учраас заримдаа энэ хүн өөрөө энэ байгаль орчлолтой байхаасаа бас жоохон алсраад байна уу гэсэн ийм одоо төрөгдөл бол гарч ирж байна. Ийм учраас хөгжим бол одоо яг энэ одоо хүмсэр нь ахтар өндөр хөгжөө өгөө байгаа ч гэсэн мэдрэмж өндөртэй байгаа энэ хөөхтөд яаж нөлөөлсөн бол сайн дуу гарвал харагдаж байна. Гэтэл одоо дараагийнх нь бол юу байх вэ гэхээр одоо хөгжим бол өөрөө бас харилцан ойлголцсон юм гэж. Тэгэхээр энэ бол мэдээжэр хүнд одоо хөгжим тухай ярихлаар тухайн хүн тэрэг ойлгоод аа ийм юм дүрслэн илэрхийлсэн юм байна. Хөгжим нарийн дуурхлаараа ингэдэг юм байна. Эсвэл олуулаа дуурхаараа юм байт юм байна гэдэг ойлголцлыг бол авч болох юм. Өөрөө илүү энийг бол хил яриагаар ойлгож асуул. Гэтэл амтанд одоо хөгжмийг сонсоход амтан яаж хэрхэн хүлээж авж байна гэдгийг бол одоо энэ жишээгээр үзвэл өөрөө хэлбэл одоо манай малчих соёл одоо нүдэлчтийн соёл гэж ярьдаг. За тэгээ манай Монгол одоо арт түм бол малчих соёл бол өндөр хөвчсөн. Тэгээд одоо юу гэх 
малын одоо бэлчээр дээр одоо ямар ч технологи мөнхөнлог байхгүй ийм үед бол одоо тэр тухайн одоо ингэн одоо ботхой голцсон ч гэдэг юм уу эсвэл одоо энэ их мал төл мал хоёрыг хооронд нартуулахад яах аргагүй хүн ярьж биш энэ хөвжмийн зэмсэг хөвжмийн ай дуу ихшгээр бол илэрхийлдэг за одоо бол зүмэр энэ бичлэгийг бол сонсоё мэдээжэр энэ бол Монгол хүн болгон энийг харахад өө мэддэг юм л гэж бодогдно. Гэвтэл энийг одоо явагдаж байгаа процесс нь өөрөө юу байсан бэ гэхээр энэ хөвжмийн ихшиг дээр энэ ботог өөр ингийг одоо ингэн тэр ботгыг амлуулж авч байгаа гэсэн. Өөрөөр л энэ чи бол юу гашилсан бэ гэхээр тэмэж мөсгөө мэн. Марин хуурын одоо хамсраа дээр одоо энэ инг сөвлөх гэж ярьдаг манай ард уламжлалт арга за ингээд энэ одоо хоёр амтанд бол ухамсрынхын төвшөнд бол хилж болох ганц гарцсан өөрөө хөвчим байсан. Тэгэхээр энэ бол энэ хөвчим гэдэг бол зөвхөн хүнд нөлөөлөөд зогсох төдийгүй амтанд бол хэрхэн яаж нөлөөлж тэ энэ амтан хоорондоо хөвчмөөр дамжуулан аягшгээр дамжуулан хоорондоо яаж харилцаа ойлголцол хийж байна гэдэг бол энэ бичлэгээс билээхэн харж болох байгаа юм За дараад нь Гэлэр энэ хөвжим гэдэг бол зөвхөн хүнд нөлөөлөөд байгаа юм биш. Ер нь амьд одоо байгаль организм тэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдэг хэд хэдэн талаас нь авч үзэж байгаа юм бичлэг байна. За дараагийнх нь бол хүн өөрөө одоо уран бүтээл тойрогж байгаа байдал. Гэтэл одоо энэ хүний бүтээсэн хөвжим маань одоо тэр усыг талсчуулах байдалд одоо хөлдөөгөө талсчих байдал одоо хэрхэн яаж нөлөөлсөн бэ? Энд чи бол бид нар чекоскийн хунт нор бүж хүн жүжгийн хэсгээс бол сонсож байна. Тэгээ энэ хөвжмийн одоо ихшгийг одоо усан сонсоход ус өөрөө хөлдөх явцтай ямар шуухан хэлбэрийн талстыг бий болгож байгааг энэ зургаас бол харж болно. Гэтэл одоо энэ өөрөө хөвжмөө тийм дэлхийн одоо том хөвжмөө зохиолч юм бүтээл тэгээд өөрөө талстч явцсан явцсан бол үнэхээрийн стандарт бүрэн тэгш одоо хэмжээст байгааг бол та бүхэн сая олж харлаа. За энэ бол усан төвжмөө сонсгосон байдал. За дараагийнх нь бол хүн өөрөө хөвжим гэж байна. Тэгэхээр хүн өөрөө хөвжим гэхээр бас гайна. Одоо хөвжим гэдэг бол хөвжийн зэмсэг гэж ойлгож болохгүй л дээ. Хөвжим одоо хөгийн жимээр одоо хүний сэтгэл зүрх сэтгэл тэрхэн хурж байгаа. Тэгэл бид одоо ярихтай хүртэл хөвжмөөр ярьдаг шүү дээ. Өөрөөлөл хөвжмөөр ярина гэхээр одоо дуу дуулаад юм уу ямар нэгэн одоо хөвжийн зэмсгийн хамсраатай гэж ойлгож магадгүй. Гэтэл одоо бидний ярьж байгаа энэ ярааны ай ихшиг маань өөрөө өндөр нам өөрөө чан гаяартай өөрөө тодорхой хэмжээний хурдтай ийм одоо өндөр өргөлттэй уналттай буулттай одоо өөрөө хэлбэл хүн ямар маань нэг юм яг яраа дуусахтай за өнөөдөр миний хичээл ингээд өндөрлөө өөрөөлөө аялгуу миний ярааны одоо өнг дээшээ яваад эргээд өндөрлөө гэдэг доош орж ирж хөвжин бас л тийм өөрөө ийм графикаар явж байна тэгэлэр зэрэг бид өөрсдөө хөвжимлэг ярддаг байх За одоо зүмэр энэ ургамал дээр хэрхэн нөлөөлсөн байдлыг авч үзье. Өөрөөлөл би энэ амтан дээр, хүн дээр, усан дээр, ургамал дээр одоо туршилт хийсэн байдлыг бол та бүхэнд үзүүлж байна. Тэгээд яг энэ одоо цэцэг дэлгэрх энэ явцад бол хөвжим сонсогч яхад энэ цэцгийн дэлбэр одоо дэлгэрж байгаа байдал нь бол яг энэ хөвжмийнхөө хэмнэлтэй дүүж ингэж одоо дэлгэрж байгаа. Тэгэхээр бас энэ ургамал хөвжмийг сонсоход одоо ямар одоо илрэл бий болж байгааг одоо саяны энэ бичлэгээс харлаа. За тэгээд ингээд бодоод үзэхээр өөрөө хөвжим гэдэг маань юу юм бэ? За тэгэлээр хөвжим бол л юу юу гэдэг нь сайхан ая гишгтэй хөвжмийг сонсох, эсвэл их уутгартай хөвжмийг сонсох, эсвэл их баяр баясгалтай, эсвэл магадгүй дайн самооны илэрхийл. Энэ хөвжмийн зэмсгээр одоо хөвжмийн зохиолоор илэрхийлж байгаа бүх хэмийг бол бид нар хизээ их сайн мэдэрдэг вэ гэхээр магадгүй ямар нэгэн одоо уран сайхны киноч гэдэг юм уу? Ер нь дэлгэцсэн бүтэл харж яхад аяандаа энэ тэр тэр дэлгэцэнд одоо дэлгэцсэн кино гэсэн үг шүү дээ. Киногоор явж байгаа тэр ард нь явж байгаа хөвшгэлж байгаа хөвжмөөр бид нар эсвэл айдсыг мэдэрцэн. Эсвэл одоо энэ кино их сайхан гой дуусах юм байна. Эсвэл магадгүй тийм сайхан хайр сэтгэл юм уу? Эсвэл одоо их тийм гойныг эсвэл хорсол эсвэл айхтар том дайм байлтай ч гэдэг юм. Энэ бүх юмыг бол хөвжмөө өөрөө дүрслэн илэрхийлж Тэгэхээр ингээд үзэхлэр хөвжим гэдэг маань өөрөө маш их тийм том ихчин байдсан юм байна. За энэ ихчин нь бол хүний сэтгэлийн одоо хөдлөл, тайвшрал, гуйныг, зовлон одоо тийм эсвэл бадрангуй байдлыг бол илэрхийлж байна. 
За тэгээд дээрээс нь хөвжим өөрөө зөвхөн одоо миний сэтгэлийн дотоод ертөнцөш миний энэ дотоод ертөнцөр бий болсон хөвжим эргээд гадаад ертөнцтэй холбогдож байдаг юм. Тэгэхээр энэ чинь харилцаа ойлгож байгаа юм. За эргээд хөвжмийг бүтээж байгаа хүн нь бол мэдээж хэрхэн. За энэ хөвжмийг бас ихшиглүүлж байгаа, дуулж байгаа юм уу, хөвжөмтж байгаа нь бас хүн. Тэгэхээр хүн гэдэг бол өөрөө олноороо ингээд бий болохоор нийгэм. За тэгээ хүн нийгэм бол эргээд байгалийн бас нэг үзэгдэл. Тэгм учраас энэ хөвжмө гэдэг бол ерөөсөө л зөвхөн нэг хөвжмийн зэмсгээр тоглосон бүтээлийг сонсоод би хөвжмө гэж ойлгох биш. Хөвжмө өөрөө маш их өөрхөн талтай юм. Тэгэхээр одоо би та бүхэнд нэг тодорхой хэдэн бүтээлүүдийг бас тайлбартайгаар хөвжмдөж үзүүлье. Энэ нь бол юу вэхлэр? Хүн болгоны бицэн хөвжмийн бүтээлийг тэр хүн өөртөө бас нэг төлөвлөлт хийдэг хөвжмийн зохиолч гэсэн. Тэгээд тэр хөвжмийн зохиолчийн бүтээлийг ямар нэг уран бүтээлч, хин нэгэн уран бүтээлч өөрийнхөө ойлгосноор одоо бусдад түгэх энэ процесс. Тэгэхээр тэр дуу байна уу, хөвжм байна уу, тий? Ямарчлаг гэсэн ард нь бол хөвжмийн хамсраа бол эхшилж. Тэгэхээр энэ хөвжмийн хамсраа тухайн хүнд яаж очиж байна гэдгийг одоо зүмаараа сонсож үзье. Хүүхдэд зориулсан хөвжмийн тусгаалын хөвжмийн зохиолчд бичтгэн хүүхдийн өөрийнхөө хүлээж авах энэ одоо тархины сэтгэлийн одоо өөрийнхөө одоо бий болгосон тэр ертөнцийн нэг төрх нэг гол юм байж байгаа юм байна. Ингээд би та бүхэндээ хитгэн одоо бүтээлүүдийг бас хөвжмөө яаж илэрхийлэгж байгаа юм бэ гэж тавилж үзвэл яа. За энэ хөвжмөө зэмсгээр хүн бодохтой одоо юу гэл илэрхийлж болох бол та гэж бас бодчихож магад байна. Тэгэхээр энэ одоо 88 дарлттай энэ хөвжмөө зэмсгээр одоо хүний сэтгэлийн, байгалийн, үзэгдлийн одоо юу гэдгийг янз янзын одоо тийм одоо дүр дүрхслийг илэрхийлж болно. ямар гой бүвэн дуу вэ боломж гоо бит хавны төгөлдөр хур зориулсан санаа тэ за эсвэл одоо юу гэдэг хүний сайхан сэтгэлийг цаашан сонсоод юм энэ бол хүнийг маш их юм бодоолох те тийм уян сайхан сэтгэлийн тайвшрлыг шил бол магадгүй өгчөөж бас болох юм. Эсвэл одоо Монгол дуунууд байж байна. Манай орчин цагийн Монголын хөгжин зохиолчууд их сайхан сайхан одоо ижидээ, уул усанда, нутаг усанда, аавда зориулсан бүтэлүүдийг олноор тойрогд. Тэгээ яг одоо монголчууд бол бас үнсэнд 5 өрөх, 5 ихшгийн өрөхтөд бол одоо бүтэлүүдэ 5хан ноот гэсэн. Тэр нь бас багтааж эн сайхан бүтэлүүдийг хийжээд юм байна. За одоо шарвын аав ээж 2 минь гэсэн сайхан дууд. Үнсэндээ бол энэ дунд 5 одоо их шиг оролцсон. Тэгээд 5 их шигээр ямар том агуулгатай бүтэл гарч ирж байна. Жишээл бол одоо тэр аав ээж 2 минь гэдэг дууг би зүгээр хэсгээсэн тоглоод үзье. Үг аяын зохицол бол гайхамшигтай хийгддэг. Хүн зохиолч энэ аяг яаж юм сэтгэлийн одоо хөдөл эрчмийг бий болгох уу гэдгийг бас бодож үзсэн. Өөрөөлөө сая бол бол хэдийгээр их сайхан тансаг аялгаа явж байгаа болоч үндсэндээ хөвжин бол тайван. Итэл одоо ингээд эрднээр 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 ойлаад гэдэг одоо энэ тэмүүллийг бий болгохын тулд энэ хөвжин зохиолч энийг маш сайхан шийдсэн байна. Өөрөөлөө хөвжин зохиомжийн техникээр шийдсэн гэж болно. гэдэг үгийг бол гайхамшигтай гой зүйл өөр. Альва юмд харьцах харилцаа энэ хоорондын ойлголцлын үр дүнгээс одоо юу гэдэг тухайн одоо бүтээлийг илэрхийлэх эсвэл тухайн юмд хандаж байгаа хандлага маш их чухал нөлөөт. 
тийм учраас өөрийнхөө ойртож байгаа эд хэрэглэл одоо ямар ямар нэг амтай болон амгүй эд юмс үзэгдэл дээ дандаа зүрх сэтгэлээ өгч хайрлж явах нь бол та бидний хамгийн чухал олж явах ёстой төлөвшөл тэгээд дээрэс нь сэтгэлийн мэдрэмжийн боловсрал тэгэхээр энэ бүх юмнийг хөгжүүлэхэд бид одоо тэр сүлд хөгжүүлэх биш тэр баг болчоор наснаас нь хөгжүүлж эхлүүл сая гэмэн хүн сэтгэлтэй хүнийг хайрладаг юм хүмүүн төлөвшөж бий болно гэж бодож байна. Өнөөдрийн хичээлээрээ бид хөгжим хүн амьд бие организмд хэрхэн нөлөөлдөг талаар ганц зөв багштай ярилцлаа. Дараагийн хичээлээр дахин уулзлаа баяртай. Баяртай.